è arrivato il momento per la, la Regione Abruzzo di mostrare le opere del proprio ingegno, di mostrare i nuovi progettisti del design e di tutelare quella che è l'operazione di intelletto che porterà il Made in Italy a spiccare il volo mantenendo quelle che sono le caratteristiche di successo di questi creativi all'interno del nostro contesto territoriale, per questo nasce Premio Design Abruzzo con idee innovative, uniche e davvero estremamente singolari. I nuovi ingegneri e architetti del design presentano i propri progetti, ma noi non sveliamo oltre perché questo è il successo del premio Design Abruzzo alla sua prima edizione 2013 all'interno dell'Arum con noi che con il design e le opere di intelletto per voi cominciamo da qui a girare. Il premio Design Abruzzo ha diciamo, una mente emozionale che è un'architetta che è Claudia Ciccotti e un marchio PDA che oggi rappresenta il premio Design Abruzzo. Il premio Design Abruzzo è un punto di partenza, è un punto di partenza per tutti quelli che vogliono fare nel nostro territorio innovazione, ricerca, sviluppo, mettersi in rete le competenze e le professionalità locali con le aziende. Quello che ci manca è avere il coraggio di fare innovazione perché noi abbiamo delle belle realtà aziendali mettere insieme i professionisti e le aziende vuol dire fare innovazione e ricerca quindi questo è il nostro reale obiettivo poi eh, siamo nati in che maniera? ci siamo incontrati, ci siamo guardati ognuno di noi ha il suo modo di progettare ha le sue professionalità, le sue competenze, io ho brevetti che vengono valutati bene fuori e nella mia regione non mi conosce nessuno, idem i miei amici. Quindi ci siamo detti invece di lamentarci facciamo qualcosa, qualcosa che sia un piccolo passo verso un cambiamento per dare alla nostra regione quelle opportunità che sicuramente le appartengono e che deve avere, l'opportunità di diventare un po' la culla dell'innovazione nel centro Italia. Noi siamo strategicamente molto ben messi. È un peccato non avere nel centro Italia eh, un momento eh, che riguardi eh, diciamo, la cultura del design. Premio Design Abruzzo avrà cadenza biennale, quindi 2013, 2015, 2017, quindi tutti i numeri eh, dispari saranno per quanto riguarda la mostra, mentre per i numeri pari eh, porteremo la mostra in giro e quindi faremo conoscere i nostri progettisti sia in regione che fuori regione. Per questa prima edizione abbiamo voluto eh, dedicare il premio all'abruzzesità e quindi faremo girare questa mostra in Abruzzo, nelle altre province e poi avremo la prossima edizione, la prossima edizione nella quale eh, ovviamente apriremo a tutti perché non vogliamo restare chiusi in noi stessi ma vogliamo creare una rete in cui i progettisti, aziende, abruzzesi e non lavorano insieme. Voglio ringraziare assolutamente la città di Pescara, eh, il sindaco quindi il, che ci ha concesso l'Aurum, ma il presidente della provincia, la regione che ci ha dato un supporto fondamentale e importantissimo, senza di loro non avremmo potuto eh, realizzare quello che oggi avete visto. E quindi sì, mi, so, mi sento orgogliosa perché siamo riusciti a coinvolgere nel nostro sogno visionario e forse chissà magari che riusciremo a realizzare anche tante persone che hanno scoperto messo con noi. Il presidente del premio Design Abruzzo, l'architetto Damiano De Candia e siamo davanti al progetto sì. che ha vinto il premio. Qual è stata la caratteristica che ne ha determinato il successo? Lo vedete il premio è andato un progetto molto semplice anche da realizzare, quindi facilmente commercializzabile alla fine. Ma eh, l'importante è che è andata una ragazza giovane mh, che ha creduto davvero in quello che faceva, quindi questo ci ha inorgoglito anche.
tanti progettisti non sapevano dell'esistenza in questa regione di altri diciamo, colleghi eh, che con il, con il frutto del proprio intelletto potrebbero dare una grande mano al Made in Italy? Speriamo, speriamo che si siano parlati, che anche questo era uno degli obiettivi, che si guardassero in faccia, si confrontassero, è come in una grande corrente artistica votata al design. Francesco Verini, qual è il messaggio che Premio Design Abruzzo comunica con questi tre giorni full di progetti di design? Quando abbiamo deciso con i colleghi di istituire questo Premio Design Abruzzo abbiamo pensato a un qualcosa che potesse sviluppare il nostro territorio e che potesse consentire ai tanti talenti, giovani e meno giovani, di non andare all'estero, ma di rimanere sul nostro territorio per contribuire allo sviluppo. Perché economia della cultura? Da economista ritengo che la cultura, soprattutto appunto per il nostro Abruzzo, sia un motore di sviluppo o almeno possa diventare un, un vero motore di sviluppo perché crediamo in una cultura come per esempio la cultura del design che eh, abbia poi delle ricadute da un punto di vista economico in termini di nuove aziende, di nuovi posti di lavoro proprio per creare sviluppo di questi territori sfruttando le peculiarità che ha il nostro Abruzzo. Significa questo premio a Abruzzo del, per il design per il futuro di questi ragazzi e di questi professionisti? L'altro aspetto importante è quello di creare una rete, di mettere questi talenti a sistema e quindi creare dei collegamenti perché purtroppo ci sono dei, delle scollature tra eh, i professionisti del design e le aziende. Spesso i nostri design vanno all'estero e quindi vengono impiegati dalle aziende, dalle aziende estere, spesso le nostre aziende utilizzano design di altri territori. Bene, con questa prima edizione che, eh, di cui siamo molto soddisfatti in quanto ci sono esposte 80 tavole di 21 professionisti e per la sezione studenti anche 9 scolaresche abbiamo voluto eh, mandare anche questo messaggio. È necessario che si crei sistema se vogliamo che appunto venga promosso lo sviluppo del nostro territorio. L'architetto Daniele Presutto, uno dei partecipanti a questa associazione del premio Design Abruzzo, 80 progetti partecipanti, un bando che ha riscosso un successo tra l'altro inaspettato, l'importanza di questi appuntamenti, di questi eventi, di queste manifestazioni convegnistico, sistemistico, culturali per questo settore che ad oggi la regione Abruzzo non conosceva. Sì, abbiamo notato molto favore da parte sia dei partecipanti che anche dei semplici avventori. Speriamo di aver suscitato il giusto interesse e di poter riproporci questa volta con alle spalle questa edizione che magari ci farà da biglietto da visita. Ci terremmo molto a poter andare con la mostra itinerante quantomeno nelle altre tre province proprio per dare un senso a questa, al nome della stessa manifestazione, cioè il premio design Abruzzo. Avvocato Gennaro Piccarelli dello studio Piccarelli and Partners, l'importanza della tutela giuridica per il designer e per l'azienda che ne fa, fa utilizzo diciamo, dell'opera di intelletto del designer. Chi è che più ne ha bisogno e soprattutto qual è il miglior modo per contrattualizzare un accordo? Io ritengo sempre che tutti ne abbiano realmente bisogno. C'è la necessità di tutelarsi attraverso sia eh, da dove possibile dei eh, strumenti di deposito, eh, del, di deposito di registrazione dei propri eh, modelli, dei propri disegni e quant'altro 
4 sia attraverso un'adeguata eh, contrattualizzazione. Noi da questo punto di vista per esempio l'istituzione Adi ha promosso il contratto tipo di design che eh, è uno strumento assolutamente come dire, standardizzato ma che rappresenta uno spunto di riflessione per eh, cercare di fare in modo che le parti si mettano d'accordo. Ma l'aspetto veramente fondamentale è che quando si, si incontra la prima volta si adoperino degli strumenti di tutela della riservatezza dei dati in maniera tale che nessuno abbia l'idea di poter utilizzare eh, senza il consenso degli effettivi proprietari, senza il consenso dei titolari, le idee altrui, ma che si lavori in simbiosi e verso un progetto comune. Tutelatevi, tutelatevi e come dire, cercate di eh, promuovere la cultura del design. Avvocato Vincenzo Acquafredda dello studio Trevisan e Quonzo di Milano, importantissimo per il designer moderno comprendere la giurisprudenza e il diritto di tutela diciamo, del proprio progetto di design. Il designer che intende entrare, quindi affacciarsi sul mondo del lavoro, non può prescindere dalla registrazione, dalla tutela di ciò che è stato oggetto della propria creatività. Questo convegno è servito per un po' aprire la mente a questi giovani designer, per capire che cosa fare dopo aver dato sfogo alla propria creatività e mi auguro che abbiano capito che la primissima cosa da fare è quella di tutelare il frutto delle proprie creazioni, ove è possibile ovviamente. accessibilità della tutela perché spesso ci si chiede no non è possibile perché è troppo costosa è un falso come dire una falsa considerazione no? soprattutto la tutela nazionale ha un costo abbordabilissimo e a mio avviso per un designer eh, comunque sia che si affaccia o si sta affacciando nel, sul mercato eh, iniziare con una tutela limitata a livello nazionale che non ha assolutamente lo posso garantire dei costi altissimi è un ottimo punto di partenza Il premio Design Abruzzo ha visto il premio per diciamo, i giovani talenti nei progetti di design dedicato a Roberto Di Sipio, che è il figlio della signora Alessandra Cecamore, un giovane pittore e architetto scomparso di recente. Questa è stata una bellissima esperienza eh, perché mio figlio amava tantissimo l'arte, l'architettura e la pittura come appunto nelle tele che sta, alcune delle tele vengono esposte qui nell'Aurum. Io ho un augurio che faccio a tutti i giovani è quello di eh, creare, di fare sempre nuovi progetti, di dare spazio alla loro fantasia e alla loro operosità, sempre in, impegnandosi come appunto diceva sempre mio figlio, bisogna chiedere sempre di più e dare sempre di più. Eccolo qui, io l'ho preso, lo vediamo dal premio che ha in mano, che è un'opera di design realizzata appositamente per il premio Design Abruzzo, il vincitore del premio Design Abruzzo a categoria professionisti che è Ilia, il nome è estremamente difficile, vorrei che lo dicessi tu. Ilia Spragaitis che ha creato il suo progetto DRSA. Che cosa esprime il tuo progetto di design? Cosa esprime? E, allora, questo progetto è un progetto abbastanza innovativo, è una, fa in modo innovativo le, tac, le tradizionali TAC che si fanno attualmente agli ospedali, però in modo diverso. Questo è una TAC dinamica, il paziente non deve stare necessariamente fermo ma bisogna fare dei movimenti. Vi facciamo un esempio, se uno ha delle viti eh, nel ginocchio e se fa una lastra eh, statica ha un risultato. Dinamica è molto diverso perché riesce eh, a visualizzare tutti gli sforzi che vengono applicati su, sul ginocchio. Quindi il dottore eh, ha, mh, può capire meglio dove ci sono i problemi, se deve cambiare la vite, se deve mettere un altro dispositivo, eccetera. consiglia a tutti i progettisti di design, a tutti coloro che devono credere in questo lavoro? Eh, 
si devono lanciare, non bisogna stare mai fermi, bisogna lavorare sodo, e bisogna avere occhi da tutte le parti e insomma non fossilizzarsi. Dovresti far fare un invito per la prossima edizione del Premio Design Abruzzo. Provateci, iscrivetevi alla prossima edizione e speriamo di poter, di poter scovare anche dei bei talenti. Speriamo di vedervi e di conoscervi che ci visitiate. Seguiteci sempre sul nostro sito www.premiodesignabruzzo.it Vi stupiremo! Il Premio Design Abruzzo vi aspetta! Thank you.